没事吧？回太后，臣妾突然觉得恶心，想吐，想先行回宫。哦，没事没事，你刚刚有了身孕，这也是常见的嘛。夏荷呀，扶百妃回宫去吧。如果再有不适。就召太医进宫来看诊，知道吗？是太后，娘娘，我们先回宫吧。嗯，臣妾先行告退。嗯。街上走啊，看到这大街上到处都贴着捉拿蒙面人的告示，我这心里七上八下的。哎呀，钟伯，你别担心了。哎，你看，我长这么帅，那张画像画的那么丑，谁会认出来是我呀？对不对？不管怎么说。我今天到庙里给你求的这平安符，你得好好把它给我带在身上，也让我安心一点儿。我知道，我把它放在身上，一定不会有事。嗯、就好了。嗯、吃饭吧，钟伯。你放心，我再也不会去做危险的事情了。你可记住啊。你刚才说的话，说到做到。我知道更亲切。好，你说什么都可以，谁叫你有孕在身呢？宫里所有的人啊，都得听你的话，你就别逗我了。看到何妃那样的下场，你说，我还敢为有孕这件事情高兴吗？你别担心，更别杞人忧天，没事的。对了，这个啊，是杨月宫托我送给你的。说是给你的祝福，希望你可以顺顺利利的生下皇子。真的是他送的吗？我还会骗你啊
。不过，你不要想太多，就当是朋友的祝福和关心。想多了，对你、对他都没有好处。我知道，我现在是皇上的女人了，而且还有了孩子。你说的对，宫里的女人，什么都不敢想。对，什么都不要想。你现在脑子里只要想，怎么样安胎，怎么样好好的把孩子生下来。无论如何，我都会保护好这个孩子的。哀家上次见他时，他正向百宸妃耍威风，现在却落得这么郁郁寡欢的。少贤妃是个心高气傲的人，如今百妃有了身孕，宫里上上下下都以伺候百妃为先，她哪甘心呢、啊？去参见太后，免礼。谢太后。贤妃啊，今日是雨天，怎么反而有闲情逸致出来走动啊？是不是看桃花盛开，出来赏赏花啊？回太后，正是。现在皇上朝务繁忙，后宫妃子又众多，你们难免会感到寂寞。多到御园走动也是应该的。总比待在宫中，无风起浪，惹出是非的好。臣妾一定谨记太后教诲。你要真能记住哀家的教诲就好了。贤妃，做好你的本分，伺候好皇上是最重要的事。早日为皇上生下一男半女，以后你在宫中的地位自然稳固，不用盛气凌人。也能得人疼爱和敬重。是，太后。好了，哀家还要去前面走走，你不用相伴，退下吧。臣妾恭送太后。娘娘，太后说的每句话，好像都是冲着娘娘而来。好像为以前娘娘跟百宸妃不和之事抱怨呢。现在百安香有了身孕，太后自然要把她捧在天上。本宫倒要看看她到底能得力到几时。参见贵妃娘娘，免礼。谢娘娘。王侄，你过来。不知娘娘召见奴才有什么吩咐？映月，是娘娘。打开看看。公知道你为皇上东奔西跑，所以特地求皇上把两件金丝软甲中的一件赏赐于你。一来让你做护身之用，二来也算是给你几天之后生辰的贺礼。啊，这，哎，谢娘娘，这，可是这，这，这，这太贵重了，承受不起啊。本宫说过。凡是为本宫所用的人，都不会薄待。上次合妃之事，你办得很好，这个是你应得的。啊，能为娘娘效力，真不知道是汪直己生修来的福分呢、啊。不用说的那么好听。
本宫已经请求皇上恩准，在你生辰的时候，准你离宫三日，好好庆祝一番。我，这，我们只能谢谢皇上和娘娘的厚爱。恭喜长风，得此天下奇珍。哎呀。王直有幸得皇上和贵妃器重，现在可算是吐气扬眉了。长公得皇上恩准，离宫三日，这次寿辰一定要好好庆祝。好，那就交给你办了。长公放心，末将一定把寿辰办得有声有色，灌溉云集。太好了，好，那我就等着看看你多有本事。是。派些月宫来，为长宫助兴。月宫爵只能在宫中为皇上、后妃们奏乐，从来没有在宫外为官员祝贺寿辰而奏乐。那你的意思是不肯派人去了？这可是宫中的规矩啊！你不要跟我说什么宫中规矩，我就问你，你到底是派人去还是不去？我带几个月宫去给长宫奏乐吧，杨勇，你知道，这弄不好恐怕……放心吧，不会有事的。我一定会让长宫满意的。将官，王长宫寿辰之日，我一定派最好的月宫前去奏乐。哼，这还差不多。走。局的人来奏乐，好，传。在下代表诸位月宫，祝长宫福宇天齐，寿比南山。好，好。那我们今天晚上就一边喝酒，一边欣赏平时只有皇上和妃子们才能听到的乐曲。好。来。是你这管箫，吹奏的犹如行云流水，余音袅袅，报上名来，让本场公认识一下
，现场供抬举。在下杨勇。杨勇，嗯，我们在宫里有数面之缘，好像在宫外也见过。回长宫。有一日，长宫搜捕逃犯，曾经到过舍下。啊，正是。好，这说明你我有缘。来吧，杨勇，为本场工再独奏一曲，行吗？哎，谢场工欣赏。那杨勇，就为场工奏上一曲《百鸟朝皇》，就如百官今日来给场工贺寿一样。好，这一首我喜欢，选得好。来，有请。是。等一下，啊，你们先走吧。是是是。江副将有何吩咐、啊？杨勇，你走运了。长工非常欣赏你，所以特地命在下到腹中寻找死物，赐予你。此消，做工精细，非普通之物啊！这个我就不清楚了。长工今天收到了很多东西，之前也没收了很多东西，多不胜数。既然说要送你，你拿下便是。那，在下就恭敬不如从命了。改天，一定登门拜谢长工。日后再说吧，我还要回去打点。你可以走了。参见场工，你来西厂见我，有何事？前几日场工受臣之时，杨勇前来吹奏了几曲，得场工赞赏。后来，场工又命人送我名贵银销一支，杨勇感激不尽，所以登门拜谢。哦，原来就为了这事，哎，小事一桩。所谓名剑赠侠士，红粉送佳人，这么好的乐器，当然是送于你这种乐坛高手了。谢场工夸奖。我虽不太懂音律，但是好听的乐曲，是可以怡情养性，令人忘却烦忧的。这点你应该很清楚吧？难得长工是个知音之人。他日长工若想听曲的话，可随时传杨勇，杨勇一定前来为长工奏乐。此话，可是真的吗
，只要厂工吩咐，在下一定前来。嗯，好，一言为定。谢厂工赏识。去西厂为汪直演奏，可有此事？看来，宫中真的没有什么秘密可言。西厂是一个非常险恶的地方，而且那个汪直，为人更是阴晴难测，除非万不得已，还是远离他为妙。我知道。其实我去，只是为他演奏而已。不过汪直这个人，我觉得他还算是个知音之人，起码在宴会上。他是认真的在听我吹奏，既不高谈阔论，也不大吃大喝。就因为他认真听你演奏，你便可放下戒心。也不是。不过，像我这等小角色，既不会助纣为虐，也不值得他加害。放心吧。就算是这样，我觉得你还是小心一点为好。我知道，我会小心的。那就好。
放，杨远峰。是什么地方？啊，这里便是长工书房。天气特别好啊，想请你到庭园外面奏乐。来要不要试试？呃，那我就试试。怎么吹啊？啊，长工，嘴对着这里。哦。箫要放低一点。哦，哎、低一点。要与少长月讨论曲艺，你们在此守候即可。是。娘娘，近日身体如何？每日服用张太医给我开的安胎凝神药，精神恢复些了，也有了力气。我看娘娘的气色很好，胎儿应该也稳定多了。是啊。
，百飞身体渐入佳境，那就是说，也许会平安生下这一代。娘娘，奴婢也猜错了，之前见百飞虚弱不堪的样子，本来以为他会以小产告终，谁知百飞的身体一日比一日好。百妃身体能够好起来，张太医可以说功不可没。映月，本宫突然觉得胸中郁闷，甚为不适，传张太医进宫，为本宫诊治。是娘娘，奴婢马上就去办。传召你进宫诊治。参见娘娘，不知娘娘身体有何不适、啊？本宫近日觉得心中郁闷，坐立不安，睡不安宁。那请娘娘先让下官把一下脉吧。有劳太医了。娘娘脉象平衡，并无任何不妥。张太医。王宇在宫中做了二十多年的太医，本宫是否有病，你会诊断不出？脉理上，娘娘的确无病症。如果是心里有什么不愉快，而令胸口郁闷的话，下官无法医治。张太医居然这么说，哼！看来张太医不是不能医治，而是不想替本宫医治吧？下官数倍相传的医说。只能治身体的病，不能治心病呢。果真如此？确实如此。下官医术平平，所以百臣妃有孕以来，下官所开药方，周太后全都过目后才命人主药，也就是怕下官力有不逮，误伤了百臣妃腹中胎儿。如贵妃有什么奇难杂症，还请娘娘另请高明。张太医。你真是太过谦虚谨慎了，娘娘过奖了。下官只是实话实说，望娘娘原谅下官才疏学浅，未能替娘娘分忧。好，既然如此，本宫唯有求助他人。退下吧。谢贵妃娘娘，下官告退。哀家听说万贵妃今早曾传召你进她宫中问诊，哀家想知道她究竟身染何疾。回太后，贵妃说她近日胸口郁闷，睡不安宁。那你怎么为她去病延年呢？微臣认为，这些症状或因天气变化所致，不用服药，过几日便没事了。他只是想让你替他治病，别无其他。回太后，别无其他。如果有其他的事，有其他的要求，你不必帮他瞒着，要直接告诉哀家。贵妃真的只是向下官问诊，别无其他。张太医，哀家知道你口风最紧，可有些事知情不报也是有罪过。下官明白。明白就好。有时候想明哲保身。往往最后也会被人牵扯进去。谢太后提醒，下官如果有任何发现，立刻回禀太后。好，下去吧。谢太后，下官告退。
，继续给哀家丁锦万妖妇脸面。如果他再有伤害龙毅之举，哀家定要让他死得难看。张太医说你有孕在身，虽然应该多做休息，但也应当每天出来走动走动，这样朕的皇儿才会更加健壮。臣妾知道，臣妾也经常让夏荷陪伴臣妾到御园听取小坐。好，那朕就陪你到前面的凉亭，我们去休息一会儿。好的，皇上。进宫日子尚短，心有不快在所难免。待他日你如本宫一样，练就一身铜皮铁骨，这等小事，自会等闲视之。本宫不打扰你雅兴。映月在，我们去兰芳斋赏花。是娘娘。今天是你三十岁生辰，你常说“三十而立”，所以一定要在此时金榜题名，然后做一番有益于国家百姓的大事。可惜壮志未酬，你便不明不白的死去。我曾经为你的死而颓丧、失落、自暴自弃，直至有机会进宫当月宫，以为可以借此接近皇上。面圣觐见，但事实并非想象中那么容易。反而，因为我的出现，或许会引致两个无辜女孩一生的不安。大哥，如果你还能听我诉说，为我解困。命见西城。现在，我终于找到机会接近西城厂公王直。他一定知道当日你们这些世子的死因。希望你的在天之灵保佑我能找出诬陷你们的罪证，还你和其他枉死世子的清白。
，江副将。哎，杨勇，你来了，市场官员听取吗？啊，不是，今天月工局没有事情，我闲着也是闲着，就过来转转。啊，厂工在后堂，我还有事，你自己去后堂找厂工吧。好，那改天我请你喝两杯。好，请。<笑>